हाँ एवरी वन प्रीविय क्लास रेग्युर् लांग्वेज की संबंधी रेग्युर् एक्सप्रेस चूसा रेग्युर् एक्सप्रेस की संबंधी एग्जापल प्रॉब्लम को चूडम जरिए सो ही रोज द नैक्स्ट टापिक वेरी वेरी इंपारटे टापिक इन थीरी आफ पंपटेशन दट इज पंपिंग लैम सो पंपिंग लैम अने टापिक फस्ट वाट पंपिंग मीन इट इज जनरेट सो एना मन जनरिंग से मन पंपिंग अने वर्ड अने यूज चेयचु सो इला पंपिंग लैम का मन की टोटल टू कैटगरी कमकटा बै यूजिंग रेग्युर् लांग्वेज अंड वित् का फ्री लांग्वेज सो फस्ट आल रेग्युर् एक्सप्रेस कंप्लीट अनाईटी मन रेग्युर् लांग्वेज वित् पंपिंग लैम अने ऐक्सु अंड यूज चेयचु अने चूदा सो अत इकड़ कोई काट्रेटेड विनि बिकाज काशन अने का मन दी प्रूव चुस्कने काबी डोंट स्कि एनी वन सैकेंड मेरे स्कीा टापिक कंफ्यूज अवतर सो एक् स्कीक कांसट्रेषन का विनि सो रेग्युर् लांग्वेज की संबंधी फस्ट नीन क्लियर वित् पंपिंग लैम नैक्स्ट क्लास कमिंग क्लास फ्री लांग्वेज चूदा सो फस्ट कैटगरी रेग्युर् लांग्वेज फस्ट पंपिंग मीन इट ईज जनरिंग मनमेना नंबर आफ् सब स्ट्रिंग्स जनरेटा की स्ट्रिंग नीचे नंबर आफ् सब स्ट्रिंग्स कनरेट कोसम पंपिंग लैम अने का यूजा वित् रेग्युर् का सो पंपिंग लैम अने यूजा अंत इट ईज यूज टू प्रूव गिवेन लांग्वेज आर् नाट रेग्युर् मन प्रीविय क्लास चूस रेग्युर् एक्सप्रेस क एमेम रूल्स रेग्युर् एक्सप्रेस ईडेंटी स्टेट डयाग्रम्स यूजी एला प्रॉब्लम साल्वेस्ट चूसा सो दट ईज रेग्युर् एक्सप्रेस अला रेग्युर् एक्सप्रेस नाट रेग्युर् अनेंग्वेज तंग्वेज नाट रेग्युर् प्रूव चेयर कोसम यूज का पंपिंग लैम दाने कोसम फस्ट आफ् आल मनमेस्टे इट ईज रेग्युर् अंदे मैं कोई केफुल का विन बिकाज मनमेत प्रूव चेयरको दाखी आपोजिट मन एज्यूम चुस्टा एज्यूम चुस्क तरह अभी प्रूव अव्वद काबी सो दट वै इट नाट रेग्युर अमन प्रूव चेयर जरूर सो दिन कोसम फस्ट आफ् आल इट गिवेन लांग्वेज एल ए मन एल अने लांग्वेज तस्कटा दट रेग्युर अंटा अंडी पंपिंग लैम साफ मन एजम्शन दूसम सो एपड़ती लांग्वेज एल अने रेग्युर दें इट साफ द पंपिंग लैम सो एपड़ते एल ईज नाट रेग्युर् इट डज नाट साफ द पंपिंग लैम रूल सो अला सिच्युवे मन फस्ट इच्छा प्रॉब्लम साल्व चेयल पंपिंग लैम को संबंधी रूल अंड मन एला साल्व चेयल सो दाने कोसम वेरी वेरी इंपारटे थीरम इन पंपिंग लैम मन की एग्जाम पाइंट आफ व्यू यानी ले सेम एग्जाम पाइंट आफ व्यू यानी कांपटेट एग्जाम तीरम अने चाला चला मेन रोल प्लेस मन एना थीरी आफ कांपटेषन फस्ट मैथमेटिकल फंक्षन कम दट क्यू सिग्म डेलटा क्यू नाट अंड एफ क्यू अने कलेक्शन आफ् स्टेट सिग्म अने कलेक्शन आफ् सिंबल इनपुट सिंबल डेलटा अने ट्रांसाशन क्यू नाट इज द इनीशियल स्टेट अंड एफ इज द फल स्टेट सो इध फैनेट आटोमेटा वित् एन स्टेट अटे स्टेट नथिंग बट क्यू नाट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री अने स्टेट कला नंबर आफ् स्टेट वित् दिश मैथमेटिकल फंक्षन एल बी ए रेग्युर् सैट ऐक्सप्टेड अंत एल अनेंग्वेज रेग्युर् सैट ने ऐक्सप्टेड बै ए फैनेट आटोमेटा अला ऐक्सप्टेड रेग्युर् सैट डबल्यू अने स्ट्रिंग तस्कटे बिलांग टू एल अंत गिवेन लांग्वेज नुंचे मन स्ट्रिंग तस्कना दट ईज डबल्यू अला डबल्यू ओक लेंथ फर् एग्जापल नबल्यू वाल्यू वन जीरो जीरो वन तस्कटे दिन ओक लेंथ वे सर की फोर अटे वन जीरो जीरो वन टोटल फोर सिंबल्स उ सो दट फोर इफ एम ईज ग्रेटर दैन एन अंत मन एक्ति नंबर आफ् स्टेट तस्कटा दाने ओक लेंथ कना मनमक स्ट्रिंग लेंत कौ दर एग्जिस्ट एक्स वै जेड सच दट डबल्यू ईक्वल टू अंत मन एक्ति सब स्ट्रिंग तस्कटा दट एक्स वै जेड एक्स वै पोर् ई जेड बिलांग टू एल आफ एम फर् आल ई ग्रेटर दैन आर् ईक्वल टू जीरो सो ये सिच्युवे मन जीरो कना मोर वालू कई तस्कटो दट बिलांग टू आलो एल आफ एम अटे मैथमेटिकल फंक्षन एस्कनामो दट बिलांग टू लांग्वेज सो ई तीरम या मेन कंडीशन दी बेसको मनमेम चुस्मेंटे फस्ट पंपिंग लैम की संबंधी इट ईज नाट रेग्युर् प्रूव चेयर ट्रई चस्ता 
ఈ తీరంలో ఈ దిస్ ఈజ్ వన్ కండిషన్ అయితే ఇంకా మనం తీసుకునే కండిషన్ మాడ్ వై ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అండ్ మాడ్ ఎక్స్ వై ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు గివెన్ లెంగ్త్ ఎం సో ఈ త్రీ కండిషన్స్ కేస్ నెంబర్ వన్ అండ్ కండిషన్ నెంబర్ టూ కండిషన్ నెంబర్ త్రీ కండిషన్ వన్ కండిషన్ టూ కండిషన్ త్రీ ఈ త్రీ కండిషన్స్ మనం ఈ తీరం నుంచి తీసుకుంటున్నాం సో ఈ బేస్డ్ ఆన్ ఈ కండిషన్స్ నుంచి మనం ఏం చేయాలి అంటే పంపింగ్ లెమ్మ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి నాట్ రెగ్యులర్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయాలి ఫస్ట్ నాట్ రెగ్యులర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చెప్పుకుందాం ఫస్ట్ రెగ్యులర్ అని చెప్పి ఎగ్జమిషన్ చేసుకోవాలి దానికి మనం తీసుకున్న స్టెప్ స్టెప్ వన్ ఎజ్యూమ్ గివెన్ లాంగ్వేజ్ అంటే మనం ఏ లాంగ్వేజ్ అయితే తీసుకుంటున్నామో అది రెగ్యులర్ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాం అలాంటి లాంగ్వేజ్ అనేది మనకి ఎగ్జామ్లో వాళ్ళే ఇస్తారు ఆ లాంగ్వేజ్ని మనం రెగ్యులర్గా ఎగ్జమిషన్ చేసుకోవడం అనేది మనం చేసే స్టెప్ నెంబర్ వన్ దెన్ గివెన్ పంపింగ్ లెమ్మ అంటే ఆ లాంగ్వేజ్ని పంపింగ్ లెమ్మ సాటిస్ఫై చేస్తున్నట్టుగా మనం హోల్డ్ చేసుకుంటాం స్టెప్ నెంబర్ త్రీ ఆ పంపింగ్ లెంగ్త్ ఎంతైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఎం అంటే మనం ఒక పంపింగ్ లెంగ్త్ని మనం ఎగ్జమ్ చేసుకుంటాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎం అంటే ఎం కింద నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను మీరు ఏ కా ఏ లెటర్ కింద అయినా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ ఉన్న లెటర్స్లో రిపీట్ చేయకుండా క కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా తీసుకోండి దెన్ స్టెప్ నెంబర్ ఫోర్ ఇక్కడ తీసుకున్న స్ట్రింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా లాంగర్ దాట్ ఎమ్ క్యాన్ బి పంపడ్ అంటే మనం దాన్ని ఎలా తీసుకుంటున్నాం మనం తీసుకునే స్ట్రింగ్ దట్ ఈస్ డబ్ల్యూ దాని యొక్క లెంగ్త్ అనేది ఎలా ఉండాలి మనకు వచ్చిన లెంగ్త్ కన్నా గ్రేటర్ ఆర్ ఈక్వల్గా ఉండాలని చెప్తున్నాడు దెన్ ఫైండ్ ఏ స్ట్రింగ్ డబ్ల్యూ అంటే మనం ఒక డబ్ల్యూ అనే స్ట్రింగ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం ఫ్రమ్ లాంగ్వేజ్ ఎల్ దెన్ అగైన్ నేను ఇందాక చెప్పిన కండిషన్ ఏ స్ట్రింగ్ యొక్క లెంగ్త్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే మనకు వచ్చిన లెంగ్త్ కన్నా గ్రేటర్ ఉండాలి సో అలాంటి తీసుకున్న డబ్ల్యూని మూడు పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేయమంటున్నాడు దట్ ఈస్ ఎక్స్ వై అండ్ జెడ్ సో ఇందాక మనం తీసుకున్నట్టుగా ఎక్స్ వై జెడ్ అనే త్రీ స్ట్రింగ్స్ కింద కనుక డివైడ్ చేస్తే సేమ్ మనం తీసుకున్న కండిషన్ ఎక్స్ వై ఐ జెడ్ బిలాంగ్స్ టు గివెన్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పి ఇప్పుడు దానికి రివర్స్ మనం ఏం చేయాలి ఇది రెగ్యులర్ అని చెప్పి తీసుకుంటాం దిస్ కండిషన్ ఫర్ నాట్ రెగ్యులర్ సో అంటే డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఎల్ అంటే ఇక్కడ మనం తీసుకున్న త్రీ స్ట్రింగ్స్ కూడా మనం డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఎల్ అని చెప్పి షో చేయాలి దట్ ఈస్ ఫర్ సమ్ ఐ ఓకే నెక్స్ట్ ఎన్ని వేస్లో చూసినా గివెన్ స్ట్రింగ్ అనేది ఎక్స్ వై జెడ్లో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఈ త్రీ పంపింగ్ కండిషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో త్రీ పంపింగ్ కండిషన్స్ అంటే మనం తీసుకున్న ఎక్స్ వై జెడ్ అనేది లాంగ్వేజ్లో ఉండాలి అండ్ మనం తీసుకున్న లెంగ్త్ ఆఫ్ వై అనేది జీరో కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి అండ్ ఎక్స్ వై యొక్క లెంగ్త్ కాంబినేషన్ మనకు వచ్చిన లెంగ్త్ కన్నా తక్కువ ఆర్ ఈక్వల్గా ఉండాలి ఈ త్రీ కండిషన్స్లో ఏ ఒక్క కేసు ఫెయిల్ అయినా కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ పంపుడ్ అంటే ఇది రెగ్యులర్ కాదు ఇవన్నీ కూడా రెగ్యులర్ అవ్వటానికి మనం తీసుకున్న రూల్స్ సో ఎప్పుడైతే ఈ కండిషన్స్ ఫెయిల్ అవుతాయో దట్ ఈస్ ద కెనాట్ బి పంపుడ్ అంటే దట్ ఈస్ కాంట్రడిక్షన్ అంటే మనకి రెగ్యులర్కి కాంట్రడిక్షన్ ఏంటి లాంగ్వేజ్ ఈస్ నాట్ రెగ్యులర్ సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనకి ఎప్పుడైతే పంపింగ్ లెమ్మ మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ వస్తుందో ఆ ఎగ్జాంపుల్ మీద మనం ఈ ఎగ్జమ్షన్స్ అన్నీ చేసుకుంటూ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ మనం ఆ పంపింగ్ లెమ్మ ఈజ్ ఏ నాట్ రెగ్యులరా రెగ్యులరా అనేది మనం ప్రూవ్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం నెక్స్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం పంపింగ్ లెమ్మకు సంబంధించి అప్పుడు మనకి ఈ పాయింట్స్ అనేవి యూటిలైజ్ అవుతాయి సో ఫస్ట్ ఈ పాయింట్స్ మనం ఎగ్జామ్లో రాయగలగాలి అండ్ మైండ్లో రిమంబర్ చేసుకోగలగాలి సో నా నెక్స్ట్ క్లాస్ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం పంపింగ్ లెమ్మ ప్రూవ్ చేయడం